ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான ரவா தோசை தான் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து உடனடியாக செய்யக்கூடிய ரவா தோசை அது டொமேட்டோ ரவா தோசை தக்காளி ரவா தோசை ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் சம்பளம் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் தக்காளியை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் தான் நான் மற்ற மெஷர்மெண்ட்ஸாக எடுக்க போகிற இதே கப்பில் இதில் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ச் இஞ்சியை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு வர மிளகா ஆட் பண்ணி இதை நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இந்த கப் அளவுக்கு தான் நான் இப்போ மற்ற மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிற கப்பு இருக்கும் இது பாருங்கள் அந்த கப்லேயே முக்கால் கப் அளவுக்கு ரவை முக்கால் கப் அரிசி மாவு கால் கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு கூடவே ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயத்தோட அளவு நீங்கள் கூட்டிக்கலாம் இல்லை குறைச்சிக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் இதில் சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த கப்பில் வந்து ஒரு கப் தக்காளி எடுத்தோமோ அதிலே ரெண்டு கப் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸையும் ஒரே கப்பில் எடுத்திங்கன்னா ஓகே தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் போல் இது நல்லா ஊறணும் இப்போது நல்லா ஊறிடுச்சு இதில் கொத்தமல்லி இலை முதலே ஆட் பண்ணியிருக்கணும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் கொத்தமல்லி இலையும் கட் பண்ணி இதில் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரவா தோசை எப்போவுமே கொஞ்சம் வாட்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நம்ம ஊற்றும்போது நல்ல ஓட்டையாக அந்த மாதிரி ஓட்ட விளையிற மாதிரி வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக சூப்பராக கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிட்டு ஒரு தோசைக்கல்லு நல்லா சூடானதும் அதில் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டான கல்லாக இருந்தால் நீங்கள் பரவலாக ஊற்றலாம் என்னோடது வந்து ரொம்ப குழியான கல்லுங்கிறனால நான் சென்டரில் ஊற்றுனா ஃபுல்லாக சென்டர்லேயே வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சுற்றி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் சென்டர் கேப்ஸை ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நல்ல அடியில் எல்லாம் ஃபுல்லாக நல்லா வெந்த ப்ரௌனிஷாக ஆகணும் சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக விடுங்க அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முடிஞ்சால் இதுக்கு நான்ஸ்டிக் பேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு திருப்புறதுக்கு இதுலேயும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரும் பட் அது புதுசாக ட்ரை பண்ணுறவங்க அதில் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியான சூப்பரான டொமேட்டோ ரவா தோசை உடனே ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பரான இந்த தோசையை நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்டர்நெட் ஸ்பெஷலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் சிம்பலும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்